ഓസോൺ പാളിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുശിരം അടഞ്ഞ വാർത്ത ലോകമെങ്ങും വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന് പിന്നാലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത് ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കി കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് പലരുടെയും സംശയം എന്നാൽ ഇതുമായി ഈ വിള്ളലടഞ്ഞതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അവിടേക്ക് തണുത്ത വായു എത്തിയത് മൂലമുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം പത്ത് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ടായിരുന്ന സുശിരം ആർട്ടിക് മേഖലയുടെ മുകളിലായിരുന്നു ഇത് വലുതായി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ അപകടങ്ങളുണ്ടാകുമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ പദ്ധതിയായ കോപ്പർനിക്കസ് മോണിറ്ററിംഗ് സർവീസാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഉത്തര ധ്രുവത്തിന് മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷ താപനില അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ താഴ്ന്നതാണ് സുശിരം അടയാൻ കാരണമായതെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിശദീകരണം ഭൂമിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചും ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഓസോൺ പാളിയിലെ ഈ സുശിരത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു സുശിരത്തിൻ്റെ അളവുകൾ റെക്കോർഡ് നിലയിലാണെങ്കിലും തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാത്തിടത്തോളം മനുഷ്യർക്ക് ഭീഷണിയാവില്ലെന്നും ഗവേഷകർ ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ സുശിരത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിച്ച് തെക്കൻ ഗ്രീൻലാൻഡ് പോലെ കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള മേഖലകൾക്ക് മുകളിലെത്തിയാൽ സൂര്യാഘാതമടക്കമുള്ള ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഗവേഷകർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഈ സുശിരം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു ആർട്ടിക് മേഖലയ്ക്ക് മുകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞതോടെയാണ് ഈ സുശിരം അസാധാരണമാം വിധം സ്ഥിരത കൈവരിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ മൂലം ഓസോൺ വാതകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ എന്നീ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതലായി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിയതാണ് ഇത്തരമൊരു സുശിരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായത് എന്നാൽ കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടലുണ്ടായതുമായി ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ സുശിരം സ്ഥിരത കൈവരിച്ചത് കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി കാരണമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇനിയും പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കോപ്പർനിക്കസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മോണിറ്ററിംഗ് സർവീസിൻ്റെ അധികൃതർ പറയുന്നു ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ താപനില ഇതിനോടകം ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഓസോൺ വാതകം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു താഴ്ന്ന അക്ഷാംശത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഓസോൺ വാതകം നിറഞ്ഞ വായു ധ്രുവപ്രദേശത്തെ വായുവുമായി കൂടിക്കലർന്നതോടെ ദ്വാരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഓസോണും ഉള്ളത് അതിനാൽ ഈ ഭാഗം ഓസോണോസ്ഫിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകമാണ് ഓസോൺ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന ഘടന ഓക്സിജനിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓർക്കണം ഓസോണുകൾ ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ഉപജം സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിനാശകാരികളായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭൂമിയുടെ താപനിലയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോണിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കാൻ ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഓസോൺ പാളിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ശോഷണത്തെ നമ്മൾ ഓസോൺ സുശിരമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഓസോൺ പാളിയിൽ സുശിരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഭൂമിയിൽ അധികമായി എത്തുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ സ്കിൻ ക്യാൻസർ നേത്രരോഗങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കുറവ് സസ്യവളർച്ച ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച ഭക്ഷ്യശൃംഖലകളുടെ നാശം എന്നിവ തുടങ്ങി കാലാവസ്ഥയെയും താപനിലയെയും ബാധിക്കുന്നു ഓസോൺ പാളി നശിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം കൂടാതെ ദിവസേനയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം